后晚上他就签客户，他把客户送对手公司去了。我就客户让我给他一个全行业最低价，我就给他推荐对面公司。老板说了要满足客户的一切要求嘛，那客户想要个最低价，我就给他了。那只不过不是我们公司的。我觉得客户的意思可能是想要砍砍价。对，那他不早说。我们为了这客户，我们是又又陪酒又又又熬夜的。眼瞅着客户要工本签合同了，他把我们老底掀了，那这这不胳膊胳膊肘往外拐吗？那也不能赖我呀，我们公司价格确实高啊。那你不说实话，那不是撒谎吗？人无心不利，他们不知道吗？可是你这样对同事也不好啊。那你咋铁还去自身硬啊？你这自己什么东西什么逼样，自己心里没数吗？最气人的是，人家客户还给过我们机会了，特地问了一下我们价格高是不是因为质量好。他跟个低能儿似的，一个双周否定，直接把我们公司前途给葬送了。那我们公司确实价格高，质量还不行啊。那我这个人就这样，一是一，二是二，那指鹿喂马的事儿我都干不出来。可同事们对你意见不小啊。这横眉冷对千夫指嘛。我觉得做人就应该有正气，你这骗人是不对的。我觉得我做的没错。感觉你还是挺正直的。那要不你回公司跟同事道个歉吧？呃，不了吧，我我怕他们揍我。现在整个行业都没有找我们的客户了，公司还怎么挣钱？我们饭都吃不下了，就他跟个没事人似的，捧着手机舔。大连搁那玩游戏呢，这真不要脸！谁叫我们家产品质量那么差？那不，这位老板你怎么看？让小涛去接客户确实是我的失误，不过我已经想好了弥补损失的办法，我准备把他送到对手公司，弥补我的损失。哎，王总，哎，张总，那个你看什么时候让小涛去你公司深造一下呀、啊？把他逼完你自己留着吧。咋收的？